आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन एंड इट्स फ्लॉज है अगर हम रिफ्लेक्शन को डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक रिबाउंडिंग या रिबाउंसिंग ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स एन ऑब्जेक्ट तो इस अमल को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं तो सबसे पहले हमने एक लाइन डाली इस ये लाइन जो है गिलास है अब इस गिलास को हम एक साइड पॉलिश करते हैं जैसे ही पॉलिश हुआ तो हम ओब्लिक लाइन को डालते हैं ये मिरर बन गया प्लान मिरर है जैसे अब एक रे आएगी जो भी रे आती है सोर्स से उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं ये रहेगी इन सीडेंट रे द रे विच कम्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल इंसिडेंट रे जैसे ये किसी ऑब्जेक्ट या मिरर के साथ टकराई टकराने के बाद ये वापस निकलेगी लेकिन जहां ये टकराई उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है द पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द मिरर टू विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स ये वो पॉइंट होता है जिस पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है अब ये रही गई यहां पर तो यहां पर एक हम खयाली लाइन डालेंगे 90 डिग्री जो होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को इसको हम नॉर्मल कहते हैं इसको हम एन से लिखते हैं चलो इसको हम यहां से ए से लिखते हैं ये ओ तो ये लाइन जो है ये हमें जरूरत है लॉज को डिफाइन करने के लिए अब लाइन जो ये रे है इंसिडेंट रे ये वहीं पर नहीं रहेगी ये रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी तो ये वापस जब गई तो इसको कहेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे तो यहां पर एक एंगल बनता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और उसको एंगल आई से लिखते हैं और यहां पर और एक एंगल है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये था अब हमें रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन इस अमल को हम रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता है उसके बाद इंसिडेंट रे क्या होती है द रे विच कम्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्ट्राइक्स द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे उसके बाद नॉर्मल क्या होता है एक एन इमेजनरी लाइन 
चलो पहले वो लिख देता हूं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ मिरर टू विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स is called point of incidence uske baad normal kisse kehte hain an imaginary line ek khayali line hai ye ray nahi hai which स्ट्राइक्स विच स्ट्राइक्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट नाइंटी डिग्री परफेंडिकुलर is called normal normal cd line hoti hai 90 degree par jo strike karti hai point of incidence ye kyun hum banate taaki hame laws iske samajh aaye uske baad reflected ray kya hoti hai the ray which is sent back after रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के बाद जो रे वापस जाती है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे उसके बाद पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है इधर देखिए पहले ये इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल है इनके दरमियान एंगल मैं यही लिखूंगा द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई से डिनोट कर दिए और उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सिंपल सा है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान या नॉर्मल के और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो एंगल है द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड आर यहां लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन laws of reflection reflection ke laws do laws hai iske there are two laws do laws hai iske pehla kehta hai ki incident ray normal aur reflector ray ye bilkul ek hi side mein mirror ke hai incident ray नॉर्मल नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइ इन सैम प्लेन सैम प्लेन का मतलब है अगर ये प्लेन है हमें इस इसको ये पास नहीं करती क्रॉस नहीं बल्कि एक ही साइड में तीन और दो रेज और ये नॉर्मल है दूसरा लाभ कहता है एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई इसका मतलब है एंगल उल्टा भी लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वो भी जो ही बात द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 
always equal to angle of इंसिडेंस अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन टेन डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंस भी उतनी होगी जितनी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है अगर ये थर्टी है तो ये भी थर्टी है तो और एक मसला है इसमें जो अगर ये रे इंसिडेंट रे डार्म परपेंडिकुलर होगी यहां से जाएगी नाइनटी डिग्री पर तो बिल्कुल जो रिफ्लेक्टेड रे वो भी वही पर, वही से आएगी यानी उस वक्त वो कॉइन साइड करेगी दोनों में मैं बताऊं लास्ट पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन भी दबाएगा सब्सक्रिप्शन में कोई पैसा नहीं लगता है तो आपके लाइक से हमारी हौसला अफजाई होगी ताकि हम आपके लिए नए वीडियोस अपलोड करते रहें